हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 14 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इसकी पी फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों अगर आप आर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो इस ईबुक को परचेज कर सकते हो जिसमें आपको टेन फुल प्रैक्टिस सेट मिल जाता है इसके साथ ही पिछले नौ महीने का करंट अफेयर पुस्तकें लेखक चुनाव से संबंधित प्रश्न प्रधानमंत्री की योजनाएं महत्वपूर्ण सूचकांक और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के साथ में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा मैं आपको दोबारा ई बुक भेज दूँगा चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट जगह पहला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने क्लियर है नेक्स्ट था भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ तो शिमला समझौता हुआ था उन्नीस में अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है किस तारीख के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आएंगे तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे ठीक है और टोटल हो जाएंगे भारत में नौ केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो जाएगी ठीक है भारत में 28 राज्य हो जाएंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अच्छा अब ये इकतीस अक्टूबर को ही क्यों होगा तो आपको अगर याद आ रहा हो तो 31 अक्टूबर को है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन ठीक है और उन्हीं का सपना था एक भारत और अखंड भारत का तो उन्हीं के बर्थडे पर एक उपहार समझ लीजिए उपहार के तौर पर ये दिया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है और अब जम्मू कश्मीर में भी भारतीय तिरंगा लहराएगा यानी कि जम्मू कश्मीर अब भारत का पूरी तरीके से हिस्सा हो गया है ठीक है अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से दोस्तों वहाँ पर भी भारत का तिरंगा फहराएगा उनकी विधानसभा भी पाँच वर्षों की होगी जो पहले छः वर्षों का हुआ करता था वो भी एक सामान्य राज्य की तरह होगा ठीक है जम्मू कश्मीर में भी कोई भी संपत्ति अपना बना सकता है अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश होंगे अंतर ये होगा कि जम्मू कश्मीर जो होगा वहाँ की विधानसभा होगी जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में है लेकिन लद्दाख जो होगा यहाँ पर विधानसभा नहीं होगी जैसे चंडीगढ़ में है ठीक है तो जम्मू कश्मीर दिल्ली और पुदुचेरी इन तीन में होगी विधानसभाएं तो ये तीन केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर इनकी अपनी विधानसभा भी होगी तो 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे इस पर कानून बनाने के लिए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी है क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनेगी तो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनेगी दोस्तों एयर इंडिया 15 अगस्त को ये उड़ान भरने वाली है इंडिया के न्यू दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को में तो नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने के साथ ही ये उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन जाएगी एयर इंडिया ठीक है अभी हाल ही में दोस्तों दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया ने डिस्कवर इंडिया नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत वो इंडियंस को और इंडियन के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक होंगे उनको भी भारत के जितने भी पर्यटन स्थल होंगे वहाँ की वो यात्रा कराएगा ठीक है कम दामों में तो एयर इंडिया ने वो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसको भी आपको याद रखना है अब एयर इंडिया उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी एयर इंडिया आया है तो इसके बारे में भी जान लीजिए एयर इंडिया की स्थापना हुई दोस्तों 15 अक्टूबर 1932 को 1932 को और इसका हेडक्वाटर है दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर अश्वनी लोहानी जी अश्वनी लोहानी जी का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे पहले ये भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे ठीक है अब भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने देश का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड फ्रीडम कार्ड लॉन्च किया तो अभी हाल ही में फ्रीडम कार्ड लॉन्च किया है दोस्तों इन कैश ने किसने इन कैश ने लॉन्च किया है जो कि देश का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड होगा ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड क्या मतलब है इसका मतलब ये है ये दोस्तों एम जो है होते हैं 
इंडिया के ठीक है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्रेन्योर्स उनके लिए ये कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है वो छोटे व्यापारी और उद्यमियों के लिए ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है अगर उनको इमरजेंसी में कोई अचानक में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कैश की तो फिर ये क्रेडिट कार्ड वहाँ पर काम आएगा ठीक है क्रेडिट सर्विस ये प्रोवाइड करेगा इन कैश जो है ओके तो ये देश का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड होगा जिसका नाम होगा फ्रीडम कार्ड नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसने वतन नामक देशभक्ति गीत लॉन्च किया तो अभी हाल ही में वतन नाम का देशभक्ति गीत लॉन्च किया है सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे देश के प्रकाश जावड़ेकर जी इन्होंने वतन नाम का एक देशभक्ति गीत लॉन्च किया है अब ये वतन नाम का देशभक्ति गीत जो है दोस्तों ये 15 अगस्त के अवसर पर लॉन्च किया गया है और इसको गाया है जावेद अली ने और इसको लिखा है आलोक कुमार श्रीवास्तव जी ने और इस गाने को बनाया गया है दोस्तों दूरदर्शन के द्वारा ठीक है दूरदर्शन ने इस गाने का निर्माण किया है वतन नाम का ये देशभक्ति गीत है जिसे अभी हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए हेड गियर अनिवार्य कर दिया है तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने चार वर्ष या उससे अधिक के बच्चों के लिए हेड गियर हेड गियर यानी कि हेलमेट हेलमेट अनिवार्य कर दिया है मोटरसाइकिल पर यात्रा करने वाले जो बच्चे होंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है केंद्र सरकार द्वारा ठीक है अब उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा चार वर्ष से अधिक के जितने भी बच्चे होंगे सभी को लेकिन इसमें केवल जो पगड़ी पहनने वाले सिख होंगे सिखों के बच्चे उनको छूट दी गई है धारा एक के तहत ठीक है तो केवल वही लोगों को छूट दी गई है जो लोग पगड़ी पहनते होंगे उसके अलावा चार वर्ष या उससे अधिक के जितने भी बच्चे होंगे उनको हेलमेट अनिवार्य कर दिया है मोटरसाइकिल पर यात्रा करने के दौरान और ये निर्णय लिया गया है दोस्तों अभी हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पारित हुआ था उसी के तहत ये नियम लगाया गया है ठीक है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम दो में इसे भी शामिल किया गया है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया तो कांगो गणराज्य में भारत के अम्बेसडर बन गए हैं घोटू राम मीणा कौन घोटू राम मीणा वर्तमान में ये यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी में काउंसलर हैं लेकिन अब आगे ये कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत हो जाएंगे ठीक है कांगो गणराज्य आया है तो यहाँ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कांगो गणराज्य मैप में देख लीजिए यहाँ की राजधानी होती है ब्राजाविल क्या होती है ब्राजाविल होती है यहाँ की राजधानी यहाँ की करेंसी होती है कांगो फ्रैंक क्या होती है कांगोलेस फ्रैंक होती है यहाँ की करेंसी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है मोटर स्पोर्ट में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी तो मोटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं ऐश्वर्या पिस्से कौन ऐश्वर्या पिस्से इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही हैं ऐश्वर्या पिस्से ये मोटर स्पोर्ट में दोस्तों भारत की तरफ से वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने ठीक है हंगरी में वर्पा लोटा में एक चैम्पियनशिप आयोजित हुआ था जिसका नाम था एफ आई एम वर्ल्ड कप तो एफ आई एम वर्ल्ड कप को जीत लिया है ऐश्वर्या पिस्से ने ठीक है इसका आयोजन दोस्तों इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एसोसिएशन द्वारा किया जाता है इसको आपको ध्यान में रखना है ये मोटर स्पोर्ट की एक रेसिंग है उसको जीत लिया है ऐश्वर्या पिस्से ने नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट कौन बने तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों अले जानरो जी मोटे कौन अले जानरो जी मोटे बन गए हैं ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति इन्होंने दोस्तों सेंड्रा टेरोस को हराया है किसको सेंड्रा टोरेस को इन्होंने हराया है करंट टाइम पर कौन है प्रेसिडेंट तो करंट टाइम पर हैं दोस्तों जिमी मोरालेस तो जिमी मोरालेस के बाद अब ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे अले जानरो जी मोटाई ठीक है ग्वाटेमाला आया है तो ग्वाटेमाला के बारे में जान लीजिए मैप में देख लीजिए ये रहा ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी होती है और यहाँ की करेंसी होती है क्वेट जेल क्या होती है क्वेट जेल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपर स्टार नामक पुस्तक किसने लिखी तो भी हाल ही में श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपर स्टार नामक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ नायक ने ठीक है श्रीदेवी जी की आ रही है छप्पनवीं बर्थ एनिवर्सरी छप्पनवा जन्मदिन आ रहा है वर्षगांठ आ रहा है तो इसी के अवसर पर ये पुस्तक लॉन्च करेंगे सत्यार्थ नायक ठीक है श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार आपको पता हो श्रीदेवी जी जो थी ये पहली वुमन सुपरस्टार बनी थी 
ठीक है तो इन्हीं के इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में इस बुक में बताया गया है सत्यार्थ नायक जी ने इसको लिखा है ठीक है जो कि लॉन्च होगा अक्टूबर में अक्टूबर मंथ में इनकी छप्पनवीं वर्षगांठ आ रही है उसी के अवसर पर ये बुक लॉन्च की जाएगी दोस्तों ये जो पुस्तकें और लेखक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में तो इसी वजह से जो मैंने ई बुक लॉन्च की हुई है उसने 2019 के और 2018 के जो इम्पोर्टेंट बुक और लेखक थे उनको मैंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है ओके नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है किस कंपनी ने हाल ही में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनी ओ लॉन्च किया तो अभी हाल ही में हुआ वे नाम का एक जो मोबाइल कंपनी है बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो कि है हारमोनी ओ ठीक है हारमोनी ओ को दोस्तों हारमसांग ओ के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसको इंग्लिश में हम लोग हारमोनी ओ ही कहेंगे ठीक है तो हुआ वे द्वारा लॉन्च किया गया है जैसे गूगल का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही एप्पल का अपना आई होता है नोकिया में जैसे विंडोज सपोर्ट करता है ठीक है वैसे ही हुआ वे में अब हारमोनी ओ सपोर्ट करेगा ठीक है अच्छा ओप्पो में कलर्स ओ सपोर्ट करता है आप लोग ध्यान दिए होंगे कलर्स ओ करके एक ऑपरेटिंग सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सपोर्ट करता है जिसमें लिखा होता है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड यानी कि वो एंड्रॉयड पर बेस्ड होता है लेकिन वो पूरी तरीके से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ध्यान दीजिएगा तो बस दोस्तों बस फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अब बात करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में रोजर्स कप के महिला एकल का खिताब किसने जीता तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है रोजर्स कप में ये आपको बताना है कल की वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा अगला है भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया 2019 में जियान में हुए एशियन चैंपियनशिप में कौन से कौन सा मेडल जीता था तो कल की वीडियो में जब मैंने बजरंग पुनिया का नाम लिया था तो वहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था एक भारतीय मुक्केबाज लिख रहा था तो भारतीय पहलवान है ध्यान दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही मामूली सा मिस्टेक था आपको सबको पता होगा तो आपको आप आज बताना है जियान में हुए एशियन चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता है ठीक है इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके जरूर लिखिएगा बात करते हैं हम कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किए थे तो उनके नाम हैं प्रीति राजपूत साक्षी राजपूत पुतुल कुमारी सुजीत कुमार सुमन सैनी अमृत राज आरती कुमारी दिलीप सेठी विशाल प्रताप बंटी सिंह मंटू कुमार दिनेश चौधरी कृष्ण कुमार धर्मेंद्र कुशवाहा और सुजीत गुप्ता तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाने के लिए इसकी पी फाइल मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहाँ से आप लोग पी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट